ഹായ് വെക്കം ബാക്ക് ടു എൻ ആർ എക്സാം പ്രേപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വേർഡും എക്സലും പവർ പോയിൻ്റും ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സലും വേർഡും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് എന്തിനാണ് ആ സ്ലൈഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം പവർ പോയിൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് ഇറ്റ് യൂസസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ എപ്രോച്ച് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഷോസ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ദ ഓറൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്ക് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂംസ് ആൻഡ് ഇസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ടൂൾ വെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസസ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ പൊതുവെ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ ബിസിനസ്സുകൾ അതായത് ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ലൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സും കീ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക അതൊരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മളൊരു പി ഡി എഫിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത്രയും പാരഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുമോ ഇല്ല സ്ലൈഡിൽ ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എഴുതില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് അയാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ തീം ആയിക്കോട്ടെ കളർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ട്രീസും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പി പി ടിക്ക് തീം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റീൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ ആ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിൻസിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പവർ പോയിൻ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ കീ പോയിൻറ്റ്സ് അത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്യുള്ളൂ പവർ പോയിൻ്റിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക പാരഗ്രാഫായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആക്ച്വലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സോ വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ടു ലേൺ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്സ് ഒരു തമ്മിൽ ആൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസ് എ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ലൈഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് graphics tables sound and video this collection can run automatically or can be controlled by a presenter le namukku ariya nammal slide show kodukkunna samayathu onnengil namukku endu cheyyam time set
കുറച്ച് ഡേറ്റ് ടെക്സ്റ്റും പിക്ചേഴ്സും ഗ്രാഫിക്സും ടേബിളും സൗണ്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് ഇന്ന് അത് അതുപോലെയുള്ള കുറേ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടെൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അനിമേറ്റഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഷോൺ ഓൺ എ മോണിറ്റർ ഓർ ഓവർ ഹെഡ് സ്ക്രീൻ നോട്ട്സ് ഫോർ ദ സ്പീക്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള കീ നോട്ട്സ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ സ്ലൈഡ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ടർ ട്രാൻസ്പെറൻസീസ് മൂവീസ് അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് വിത്ത് പവർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടെൻ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പം നമുക്കിത് എവിടെ ഓൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ആ ഒരു ഓൾ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ പ്രോ ഓൾ പ്രോഗ്രാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും സോ ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്താവും ആ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുകയും നമുക്കൊരു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ പാർട്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണോ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേര് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബാർ നെക്സ്റ്റ് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ആ നമുക്കിവിടെ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ബാർ ഉണ്ട് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണുള്ളത് ഒരു ഹോം റിബൺ ഉണ്ട് ഇത് ഹോമിൻ്റെ റിബൺ അതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ടാബുകളുടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് സ്ലൈഡ് ടാബ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ 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 വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾക്കുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡുകളേന് ഏത് രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡിൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ട് ദെൻ സൂം ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫയൽ ടാബാണ് ഫയൽ ടേബ് എന്താണ് ഫയൽ ടാബിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വ്യൂ വരും നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ വേൾഡിൽ നോക്കിയപ്പോഴും എക്സൽ നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വ്യൂ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിബൺ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും ഇവിടെ കാണുന്ന ടാബുകളുടെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ടാബിനകത്തും വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ
നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് സ്ലൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹെൽപ്പ് ആ ഹെൽപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും സൂം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ലൈഡിനെ എത്രത്തോളം സൂം ചെയ്ത് കാണാനും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും എളുപ്പത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂമിങ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് നോർമൽ ലേ ഔട്ട് വ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ തന്നെയാണ് എന്ത് നോർമൽ ലേ ഔട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ലൈഡുകളെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടാൽ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റീഡിങ് വ്യൂ ഇതെന്താണ് ദിസ് വ്യൂ ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്ലൈഡ് ഷോ വിത്ത് ആക്സസ് ടു ദ വിൻഡോസ് ടാസ്ക് ബാർ ഇൻ കേസ് ദ യൂസർ നീഡ് ടു സ്വിച്ച് വിൻഡോസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ റീഡിങ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പ്രസൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെട്ടെന്നുള്ള റെഫറൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതാണ് ടൂൾസുകളൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ സ്ലൈഡ് ടാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദി സെക്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ നോർമൽ വ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോർമൽ വ്യൂവിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂസറിന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ സ്ലൈഡുകൾ തന്നെ റീ ഓർഡർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് ടാബിൽ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമ്മളിൽ നോക്കുന്നതാണ് കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ബാക്ക് സ്റ്റേജിൻ്റെ നമ്മൾ ഫയൽ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സേവ് സേവ് ആസ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഇൻഫോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും സേവ് ക്ലോസ് വരുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌ ദ കറണ്ട് ഫയൽസ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫയലിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ ഇൻഫോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ റീസെൻറ്റ് ന്യൂ പ്രിൻറ്റ് സേവ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് എക്സിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വരുന്ന നമ്മുടെ ഫയൽ ടാബിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലും ടേബിളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെനു ആയിട്ട് ഹോം ആ ഹോമിൽ വരുന്ന കമാൻഡും അത് റിബൺ കമാൻഡുകളാണ് എന്തൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഫോൺ ഉണ്ടാവും പാരഗ്രാഫ് സെറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡ്രോയിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോമിനകത്ത് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടേബിള് പിക്ചർ ഇമേജ് ഷേപ്പ് ചാർട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി മീഡിയ സിമ്പലുകൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഡിസൈൻ പറയുമ്പോൾ സ്ലൈഡ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ തീം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഡിസൈനിലാണ് വരിക ട്രാൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസേഷൻസ് ആണ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിന് അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും വരേണ്ട രീതി അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് വരണോ കറങ്ങി വരണോ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ അതാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ റിവ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൂഫിംഗ് കണ്ടൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ഷൻ ക
ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഹോം ടാബിനകത്ത് ഇവിടെ ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ താഴെ ഇവരിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു താഴേക്ക് ഒരു ഏരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടിലോ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ത് മതി ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ടാബിനകത്ത് പോയാൽ നമുക്കതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിതിൽ ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെമോ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഇൻസേർട്ടിങ് ഇമേജസ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇവരുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് അവിടെ ടേബിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സോങ്ങോ സൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരാൻ പറയുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പോലും സൗണ്ട് കൂടി അതിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇതിലകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ അതിലും ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള വീഡിയോ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ഇത്രയും കാലിലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണൊരു വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായാലോ എല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ടാബിലാണ് വരിക മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പിക്ചർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എനിക്കിതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിൽ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് മതിയെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഈ പിക്ചറിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് വലുതാക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന്
ആ അത്യാവശ്യം ഒരു മോർണിങ്ങിലൊക്കെ എടുത്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ടി ഐൻ്റെ ട്രേഡിൽ പറയുന്ന ഒരു സിലബസിൽ അവർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയും ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റിക് തന്നെ ഇതിൽ നോക്കൂ ഈ കളർ ചേഞ്ചസ് നോക്കൂ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കണം കണ്ടോ ഒരു പിക്ചർ അല്ലേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാതിരി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ആയി അണ്ടു ചെയ്തപ്പോൾ അത് പോയി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം പിക്ചറിനെ ആ പിക്ചർ മാറ്റി വേറെ പിക്ചറിനെ വെക്കാം ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾക്ക് കുറേ പേ അതായത് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് മാതിരി വരും കണ്ടില്ലേ പെയിൻ സ്ട്രോക്സ് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്താ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്ന് ചേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പവർ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബോർഡർ കിട്ടും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിക്ചറിനൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ കളർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാം എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാം ഷാഡോ കൊടുക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ ഗ്ലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം സെൻറ്ററിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കണ്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പവർ പോയിൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയിരുന്ന ഇമേജ് എഡിറ്റിങ് സിമ്പിൾ അല്ലേ പവർ പോയിൻറ്റിൽ ഇത്രയൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എം എസ് ഓഫീസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അതായത് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ടേബിളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൽ ബുള്ളറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് ആർട്ട് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് ആവിനകത്ത് നമുക്ക് ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കോളംസ് റോസ് ആണോ വേണ്ടത് അത്രയും എടുത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു ആ ടേബിളിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എഫക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു റോ ആഡ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടേബിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഇല്ലേ ആ ഇൻസേർട്ട് ടാബിനകത്ത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കാണും അതിൽ സ്മാർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അങ്ങനെ കേട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരില്ലത് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലിക് മോഡലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണിത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക 
ട്രാൻസിഷൻ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സ്ലൈഡ് ഷോകൾ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില എഫക്ട്സും കാരണം കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ് വിചാരിക്കുക ആ സ്ലൈഡ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് കറങ്ങി വട്ടം തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വരേണ്ടത് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്പിൻ ചെയ്യണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ ഒരു ഗ്യാമി ആയിട്ട് അതായത് പറന്ന് കിളിയൊക്കെ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡും വരേണ്ട രീതിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം സൗണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു പോലെ ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രകാരം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എന്താ പറയുക ഈ സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ മൗക്ക്സ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നമ്മൾക്ക് ഓരോ തവണ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വട്ടം എന്താ പറയുക ഒരു സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് മൗസ് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത സ്ലൈഡ് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട് ആ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഓൺ മൗസ് ക്ലിക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അപ്ലൈ ടു ആൾ കൊടുത്താൽ എല്ലാ സ്ലൈഡും ഇനി വരുമ്പം ആ ഒരു മോഡലായിരിക്കും വരിക മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനിമേഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ ഓരോതും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെക്സ്റ്റോ പിക്ചറോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും ആ വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഈ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റായി വരാൻ വേണമെങ്കിൽ ചാർട്ടിന് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഈ പിക്ചറിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചറിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ ഇൻ കൊടുത്താൽ ആ അതിങ്ങനെ പറന്ന് വരുന്ന രീതിയിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം വീണ്ടും എഫക്റ്റിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് പറന്ന് വരണം ചെരിഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ വരണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സേവായി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രം ബിഗിനിങ് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല കറണ്ട് സ്ലൈഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിനി ഓൺലൈനിലൂടെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലൈൻ കൊടുക്കാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം അതായത് സ്ലൈഡ് ഷോകളൊക്കെ കസ്റ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിഹേഴ്സ് ടൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേൻ്റെ മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണോ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിഹേഴ്സൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി റെക്കോർഡ് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നെറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇത് ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വോയിസ് അവിടെ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ പോലും പറ്റും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ
ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു അ